Kako je došlo do toga da se popnemo na najviši vrh Bosne i Hercegovine? E pa neko je poželo da vidi srce jezer. Prećemo u crvenom kabriju do podnožja planine, jer kako bi se drugačije išlo na planinarinje. Maglić pripada nacionalnom parku Sutjesk. Uspud stajemo da vidimo prašnu peručicu i vodopad Skakavac. Da biste se popeli na vrh ove planine postoji nekoliko staza. Ali da bi uspeli jednom danu morat ćemo da idemo alpinističkom stazom sa Prijevora i da se spustimo stazom koja vodi do Trnovačkog jezera. Tižemo do mesta Prijevora dakle kreće naš uspona Maglić. U prvih sat vremena sve je izgledalo kao jedan lep hiking. Kako se približavamo vrhu tako kreću sajla. Kada smo seli i napravili prvu pauzu, meni nije bilo dobro od litice koju vidim. Mislila sam da su sajle bile najveća prepreka, ali one pokidane su bile još gore. Pri samom vrhu čeka vas nadgrobni spomenik kako bi ohrabrio vaš dalji uspon. I konačno stižemo na vrh. Uspeli smo. A na vrhu... Naš trud se isplatio. Fantastičan pogled vredan svih naših muka. U ovom trenutku poznajemo grupu planinara iz Hrvatske koja je stigla jednom stazom, jednu slovenku koja je došla drugom stazom, dok smo mi s naše strane koristili treću stazu. Konačno vidimo jezer u obliku srca, odnosno Trnovačko jezero. Kada je počeo spust, pomislila sam da je najgore iza mene. Na stazi nailazimo na siper, a siperi čine jednu trećinu spusta. Neko se spušta na dve noge, a neko na dupetu. Nažimo Biljku Čuvarkuću. Čuvarkuća je inače dobro poznata ovim krajevima, po narodnom predavljanju da čuva kuću, a osim toga naučno je saznanje da je Čuvarkuća ljekovita biljka i da je ljekovita za mnogo toga. Čitao sam negdje, stavno se dodaju stvari na spice zašto je ljekovita, znači nema kraja po njenu ljekovitu. Neki su tvrdili da su videli divlje krave, dok su drugi tvrdili da one ne postoje. Tokom spusta naš vodič nas je terao da vičemo kako bi izbjegli potencijalni susret sa medvedom. I pomislila sam da je ovaj metod on izmislio. Ali na kraju sam pristala jer je bilo zabavno. Kada sam pitala našeg vodiča da nam ispriča nešto zanimljivo o ovoj planini, on je rekao da nema ništa zanimljivo osim što je njegov otac čuvao ovce tu. Evo ovdje imamo jedan interesantan primjer vodene erozije na krešnjačkom kamenu. Ovo je ovdje relativno kraški kraj, blizu je Hercegovina, nije ovaj kao Hercegovina, ali dosta ima krešnjak i dosta ima nekog ovdje karakterističnih nekih jama i tako kraško prijeljala. I ovdje imamo znači jedan krešnjak i ovako se često može vidjeti na krešnjačkim stijenima ovaj da vode na, da se vode na erozijom napravi ovako ovi interesantni kanali. I konačno stižemo do Trnovačkog jezera. I pošto smo ušli na teritoriju Crne Gore, bit će nam potrebna i lična karta. Ovdje smo se okupali i odmorili kratko. Čekaju nas još dva sata pešačenja do auta. I to su bila ta najduža dva sata pešačenja u ovom životu. Ovakvu avanturu ću dugo pamtiti. Memorialni kompleks Tijentište. Poznati kao spomen područje Tijentište. Nalazi se u Nacionalnom parku Sutjeska u Bosni i Hercegovini i predstavlja važno mesto sećenja na drugi svjetski rat. Ovaj memorialni kompleks je deo serije spomenika i lokaliteta iz perioda bivše Jugoslavije koji su uključeni u UNESCO u listu svjetske baštine. Najpoznatiji deo kompleksa je monumentalni spomenik poznat kao mladost. Spomenik predstavlja dve ogromne kamene figure koje simbolizuju mladost i spremnost boraca da se suprotstave okupatoru. Kada smo stigle u tijentište, saznali smo da se tu održava i OK Fest. Rekla bih da je to pretežno rock festival, ali ima i drugih žanrova muzike. Jedan lokalac nam je rekao da je ovaj bazen zapravo najveći prirodni bazen po broju zmija i žaba u Evropi. Krećemo ka Trebinju. Putevi u Bosni i Hercegovini su zaista u lošem stanju. Treba će vam dosta strpljenja na njima. Kraj Olikus put je zaista čaroban. Preplavljen bujnim zelenilom, a jezera Vrba i Bileća se ističu duž tog puta. Trebinje je mali gradić, smešten na krajnjem jugu Hercegovine. Ovaj region ima mediteransku klimu sa blagim zimama i toplim letima, te sneg redko pada, što ga čini jednim od najsučanijih gradova na Balkanu. Grad je poznat po vinogradima i vrhunskom vinu, manastirima sa dugom tradicijom, i platanima, drveću koje gradu daje dodatnu čar i kreira idiličnu atmosferu. Šta ne treba propustiti u Trebinju? Videti centar grada sa zelenom pijacom i gradskim parkom. Prošetati ulicama starog grada. Preći preko Arslanagića mosta. Popite kafu u bašti hotela Platani. 
видете Бранковича Кулу. Забавите се у Градо Сунца, комплекс кој укључује хотел са пет звездица, аквапарк, динопарк, сауне, етносело и дечи и граонице. Дегустирајте локално вино. Посетите локалне манастире. Херцеговачку грачаницу, Тврдош, манастир Светога апостола Петра и Павла, манастир Дужи, као и Осман Пашину и султан Ахмедову Джамију. Један од највећих српских песника и дипломата Јован Дучић је родјен овде. On je želeo da Trebinje bude što lepše. Jovan Dučić je i osnovao muzej Hercegovine koji se nalazi u blizini centra grada u samu Trebišnicu. Prolazeći kroz tunel u Starom gradu, posebno noću primetit ćete svetlo koje sija drugačije od svih ostalih u gradu, ali posebnu pažnju privlači i luster od kovanog vožđa. I to je poklon od Dučića. Legenda kaže da je sa Austro-Ugarskom u Trebinje stigao i baron Babić, komandant grada. Baronova kći Krhog zdravlja umire sa svega 16 godina, a u njenu čast Babić je u centru grada posadio 16 platana. Nakon baronovog doprinosa gradu u čast Čerke, kroz istoriju trebinju posađeno još tabala ovog masivnog drveta, pa se procenjuje da ih u gradu danas ima oko stotina. Arslan Agića most nazvan je po Arslan Agi koji je bio ne graditelj već mostar koji je naplaćivao mostarinu. Kameni most preko Trebišnice dugačak je 92,5 metara a kada na to dodamo visinu luka koja ide do 15 metara, dobijemo srednjovekovni spomenik masivnih dimenzija. Arslan Agića most je verovatno jedini spomenik ove vrste na svetu koji je premešten sa jedne lokacije na drugu. Rušen, krpljen, potapan, rastavljen pa opet sastavljen. Kamen po kamen rastavljen. Svaki deo uredno obeležen pa opet sastavljen. Da bude isti kakav je i bio. Samo na novoj lokaciji, boljoj, u gradu, na usluzi i vidiku trebincima i onima koje put ovde nanese. Hercegovačka gračanica je sakralno-turistički kompleks novih datuma, a arhitektonski veoma lep i kompaktan objekat smešten je na brdašcu iznad grada. Ovaj svoj ukras Trebinje dobija 2000. godine, a u blizini gračanice nalazi se vidikovac sa odličnom panoramom grada i planine Leotar. Manastirska crkva predstavlja vernu kopiju crkve manastira gračanice sa Kosova i Metohije zadužbine kralja Milutina. Sagrađena je sa željem da se izvrši testament srpskog pesnika Jovana Dučića. Njegovi posmrti i ostaci preneti su iz Sjedinjenih američkih država i sahranjeni u kripti manastirske crkve. U neposrednoj blizini crkve nalazi se i restoran Dučićev pogled. Od Aklov skafu možete da uživate u zalasku sunca i nestvarnom panoramskom pogledu na Trebinje, koji seže do popovog polja. Ovo je grad gde ćemo se definitivno vratiti. Četiri kilometra nizvodno od Trebinja u selu Tvrdošima nalazi se manastir Tvrdoš. Ovo je jedno od najstarih i najznačajnijih sakralnih mesta Srpske pravoslavne crkve. Manastir Tvrdoš je podignut na temeljima male crkve iz četvrtog veka, koju su sagradili car Konstantin i njegova majka Jelena. A zatim, pošto beše srušen i zapušten, postao je zadužbina kralja Srpskog Milutina krajem 13. ili početkom 14. veka. Temeljnu obnovu 1509. godine izvršio je Trebinski mitropolit Visarion I. Manastir Tvrdoš je okružen vinogradima i poznat po izvršnom manastirskom vinu koje se proizvodi u modernoj vinariji i čuva u hrastovim buradima iz 16. veka. Najmanju manastira Tvrdoš ga je sa autohtone sorte Grožđa uključujući vranac i žilavku. Vranac je poznat po svojoj dubokoj boji i karakterističnom ukusu, dok je žilavka bela sorta koja se koristi za proizvodnju belih vina. Posetioci mogu obići ove podrume i probati različite vrste vina. Manastir Tvrdoš redovno organizuje vinske manifestacije i događaje kako bi promovisao svoja vina i kulturno nasledđe. Vrelo Bune možemo slobodno nazvati jednim od najlepših mesta u Bosni i Hercegovini, iako je ova zemlja poznata po mnogim drugim lepim mestima. Nalazi se u mestu Blagaj, nedaleko od Mostara. U pitanju je lokacija na kojoj izvire reka Buna, jedna od najčistih reka u Evropi. Pored izvora izgrađena je i Tekija, koja je i danas otvorena za posetioca. Ne zna se tačno kada je Tekija nastala, pretpostavlja se da je krajem 15. veka, ali se zna da ju je izgradio Pogledaj. Ačik Paša. Da li ste znali da svom u staru možete prošetati po Skywalku? 
koji se nalazi na brdu Fortica i sa kojeg se pruža zaista fantastičan pogled na grad. Dužina staklenog poda iznosi 35 metara. Iako ste u Mostaru, topla preporuka da doživite jedno ovako iskustvo. Ovaj grad nudi mnogo toga za ljubitelje arhitekture, istorije, tradicije, muzeja, adrenalina, gastronomije, divnih ljudi i lepe prirode. Kako je Mostar dobio ime? Ime je nastalo po vojnicima koji su čuvali stari most, a koji su se zvali Mostari. Kujunđiluk je najspecifičnije mesto u Mostaru. Kujunđiluk, odnosno Stari Bazar, ime je dobio po prodavcima zlata. Koračajući po dobro očuvanoj kaldrmi srednjeg veka ulazite u srce Mostara. Ova ulica je poznata po radovima starih majstora koje ćete tu pronaći. I posebno zanimljiva činjenica je da su sve radnje nekada bile obojene različitim bojama, kako bi ljudi lakše našli majstore kojeg traže. Naručito jer nekada neki ljudi nisu znali da čitaju. Najpoznatiji most u Mostaru je prvobitno nazvan po sultanu Sulejmanu, a potom se zvao Veliki most, da bi te kasnije dobio ime Stari most. I sam oblik mosta ima svoju priču. Posmatrajući njegov odraz u neretvi, uoči ćete krug. On predstavlja život. Osim impresivne istorije, most je poznat i po čuvenoj manifestaciji, tokom koje hrabri učesnici skaču u neretvu sa visine od 27 metara. Kujunđiluk se zajedno sa starim mostom nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. U blizini starog mosta je kriva Ćuprija. Kriva Ćuprija je izgrađena 1558. godine na reci Radobolji i smatra se da je izgrađena kao probni most pre izgradnje starog mosta. Znači stari most u malo. Liči priznajemo. Ne propustite posjetiti Koski Mehmed Pašinu Džamiju, Sahat Kulu, Muzej Hercegovine, ulicu Alekse Šantića, Španski trg, trg Musala, trg Petra Krešimira IV. Novi grad takođe ima moderne muzeje i galerije, uključujući i muzej Hercegovine, gde možete saznati više o istoriji i kulturi ovog regiona. Ovaj deo grada pruža raznolike sadržaje i trakcije za posetioce. I ovde se završava naša avantura u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama do naše sledeće avanture.